ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಂದ್ರಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ನೀವ್ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಳರ ಒಂದು ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿತ್ತು ಏನು ವಯಸ್ಸಳರ ಏನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಈ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಶೇಷತೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಈ ಒಂದು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯಂಥ ರಸ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೇಲಿ ರೋಡ್ ಮಣ್ಣು ರೋಡಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಕಾಲ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ವಯಸ್ಸರ ಈ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಏನು ವಾಸಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ನಿಕಟ ವರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಈಗ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಲಾಂತರ ವಂಶ ವೃದ್ಧಿ ಆದಂಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಏನು ವಯಸ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂಗಡಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನು ಜನರು ಇಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೆಲವು ಕುರುಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಕೆಲವೊಂದು ಕುರುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ವೈ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಾಲದ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಎರಡನೇ ಮಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಎರಡನೇ ಮಗ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಕುನಳಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಕೆಲವೊಂದು ವೀರಗಳು ಮಾಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋ ಸಚ್ಚಿಕರಾದ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಏನು ಸದಸ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಕೊ ಬಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ ಅವರು ಏನು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಏನು ವಯಸ್ಸಳರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ವಯಸ್ಸಳರ ಮೂ ಏನು ಒಂದು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸಾವಿರನ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಯಸ್ಸಳರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ Thank you. 
ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕುನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಹೂವಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಸಳ ರ ಕಾಲದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರನಾದ ನರಸಿಂಹ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಈಗ ಈ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿಲಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು ಈಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪುನರು ಇದು ಮಾಡು ಇದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸ್ಥಿತಿಲವಾಗಿ ಈ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಶ್ವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಲವಾಗಿದೆ ಇದು ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಇದೆ ಈ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ನೋಡಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರನ ಮಗ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು ಈ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಗ ಏನೋ ಈ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿಲವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸತ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಇದು ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾಲದ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಗ ಒಂದೇ ನರಸಿಂಹ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಊರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರು ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಂತರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾಲ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಈ ಶಿವಭಕ್ತರು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜನಗಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆರಳಿ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ದೇವ ಏನು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಶಿವಲಿಂಗನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುರುಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಗಳ ಸಮೂಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಿವನ ಮಗ ಏನು ಗಜಾನನ ಗಜಮುಖ ಗಣಪತಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಶಿವನ ವಾಹನ ನಂದಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ಆಗಿ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಕುರುಹುಗಳು ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ
ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಿದ್ದೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಶಿಥಿಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು ವೀರಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಏನೂ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬರಹಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವರು ಏನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮೇಕೆಗದ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರಿಯಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಒಂದನೇ ನ ನರಸಿಂಹ ಏನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳಿರ್ತಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಗ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹ ಏನು ಮಾಡ ಅವರ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೀರಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರಮರಣವನ್ನು ಒಂದು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಿಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಇಂಥೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಪ್ರಳವಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಡಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಏನಿದೆ ಇದು ವಯಸ್ಸುಗಳ ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಏನಿದೆ ಅಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದೂರಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ವೈಶಾಲ ದೊರೆಯಾದಂಥ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನರ ಮಗ ಎರಡನೇ ಪೋ ಪುತ್ರನಾದ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಸಾಳ್ ಮಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿ ಮೂಡಿಗೇರಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡರು ಮೇಕನಗದ್ದೆಯವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಳಸೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಈ ನಾವು ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸುಗ್ಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಂದು ಮರ ಸಾಸುವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ದೆ ಇದೆ ಆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾವಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಸೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮುಖ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮರ ಒಪ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಅಣುಕಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಸಿವೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಮೇಕಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡ್ರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದಿಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೀರ ಮರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ವೀರಗಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶಣ್ಣ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ತ್ರಿಭುವನ ಮಲ್ಲ ತಳಕಾಡು ಗಂಗವಾಡಿ ನೊಣಂಬವಾಡಿ ಬನವಾಸೆ ಹಾನುಗಲ್ಲು ಗೊಂಡ ವೀರ ಭುಜಬಳ ಪ್ರತಾಪ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದಲು ಪೃಥ್ವೀರಾಜಂಗೈಯುತ್ತಿರಲು ವಿರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಆದಿದೇವನ ಕುಮಾರಿ ಏಚಲಾದೇವಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥೆಯಾದಾಗ ಹಳಸಿಯ ಕೊಲ್ಲವ ಗಾವುಂಡ ಮಗೆ ದೇವ ಸಡಿಲಿಕ್ಕಿದಾಗ ವೇಳೆವಾಳಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇಳೆವಾಳಿಯಾಗಿ ನೆರೆಹಲು ಆತನ ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆತನ ಗೌಡಿ ತಂಗಬ್ಬೆಯು ಆ ಮಡಿದ ಆ ಗೌಡನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ತಂಗಬ್ಬೆ ಅಂತೇಳಿ ತಂಗಬ್ಬೆಯು ಕೂಡಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥೆಯಾದಳು ಎರಡು ಹಣವಿನ ಮಣ್ಣ ಅಂಕದ ಕೆಳ ತೋಡು ಸಾರ ಎಂಬಿನೀತಂ ದೇವಂ ಸಲಿಸಿ ನಿಯಮಂ ಗೈದರು ಅಂತಪ್ಪದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದವನ್ಗೆ ಏಳಾನು ನರಕ ಗಂಗೆಯ ತಡಿಯಲು ತಂಗೇಳು ಕಬಿಲೆಯ ಕೊಂದ ಪಾಪ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿದಂ ಬಿಟ್ಟಿದಂ ತಪ್ಪಿದವನ್ಗೆ ಏಳಾನು ನರಕ ಸುಪುತ್ರ ಕುಲದೀಪ ತಿಪ್ಪಗೌಂಡ ಇಕ್ಕಿಸಿದ ಕಲು ಅಂತ ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಊರಿನ ಗೌಡ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ವೇಳೆವಾಳಿಯಾಗಿ ವೇಳೆವಾಳಿಯಾಗಿ ಏನು ಈ ಊರಿನ ಗೌಡ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ತಂಗಬ್ಬೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹಾಕಿದಂತ ಈ ಶಾಸನವನ್ನ ಬರೆಸಿದಂತವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಕುಲದೀಪ ತಿಪ್ಪಗೌಡ ಇಕ್ಕಿಸಿದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದವರು ಈ ಊರಿನ ತಿಪ್ಪಗೌಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಊರಿನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲು ಬಹುಶಃ ಆ ಏನು ತಂಗಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತಿ ಈ ಊರಿನ ನೆಲೆಸಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಊರಿನ ಏನು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರೇ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಏನು ಹೊಯ್ಸಳ ಈ ರಾಜಮನೆತನ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಈ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆದ್ರೆ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರೇ ಕುನ್ನ ಹಳಸಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಆ ಈ ತಂಗಬ್ಬೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಳಸಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಊರಿನವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಶಾಸನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಊರಿನವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂಡು ಸಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಮೂಡು ಸಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಮೂಡು ಸಸಿಯ ಚೌಕ ಚೌಕ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಎನ್ನುವಂಥವ್ರು ಒಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಶಾಸನ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಐದಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆಗೆ ಹಿರಿಮಂದಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಹಿರಿಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ನರಸಿಂಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಏಚಲಾದೇವಿ ಅಂತ ಇದ್ದವಳು ಅವಳು ತೀರು ಹೋದಾಗ ಆ ಊರಿನ ಐದಾರು ಜನರು ಆ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ವೇಳೆವಾಳಿಯಾಗಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆ ಹೊಯ್ಸಳ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು
ಆ ಶಾಸನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವೀರಗಲ್ಲು ಇದು ಈ ವೀರಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನ ಬೇರೆ ಈ ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನ ಬೇರೆ ಈ ವೀರಗಲ್ಲು ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವೀರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವೀರನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಗಡಿಗ ಅವನು ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಈ ವೀರ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅವನ ಸಹಾಯಕ ಕೂಡ ಅದೇ ಭಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ವೀರ ಈ ಊರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಈ ಊರಿನ ಈ ವೀರನ ನೆನಪು ಆಚಂದ್ರವರ್ಕವಾಗಿ ಅಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅರ್ಕವಾಗಿ ಅವನ ನೆನಪು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೀರಗಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ವೀರಗಲ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀರಲು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೀರ ಮತ್ತು ವೀರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಈ ಊರ ಈ ವೀರ ಕೂಡ ಇದೇ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದವನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಈ ಊರಿನ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಕ್ಕಲುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಕ್ಕಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನವನೇ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಾನು ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಾವು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸ್ತೋಳ್ ಮಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಂದಿ ಮಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮರವನ್ನು ತಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರಹ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಳ ಕಾಲದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಳಗ ನಡವನ್ನು ಓದಿ ಇದು ಏನು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಥರ ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಇದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೇನು ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಮಂದಿ ಏನು ಒಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದಂಥ ವಿಶ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಿಂತ ತುಂಬ ಹಳೆಗಳಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಇಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋಕೆ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂ ಸಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಏನು ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಯಸ್ಸಳಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಇದು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗ ಅವರೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರ
ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಏನು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನೀವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ವೈಸಳ ರಾಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಜೈನ ಧರ್ಮದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಸುದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಳದ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ವಯಸ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಳೆದವರಂಥವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಯಾರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾವೀಗ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ನರಸಿಂಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ವೀರ ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಇನ್ನೆರಡು ಕಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಯ ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇದು ವೀರ ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೀರ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವೀರ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಕಾರಣದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಳ್ಳಕಾಕರು ಬಂದಾಗ ಹೋರಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುರುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಈ ಊರಿಗಾಗಿ ಆ ವೀರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಸಹಗಮನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲು ವೀರ ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಈಶ್ವರ ಅಹ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಈ ವೀರನ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಯ ಬಲಿದಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಚಂದ್ರ ಅರ್ಕವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವೀರ ಮತ್ತು ವೀರನ ಪತ್ನಿ ಮಡಿದ ನಂತರ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಅವರನ್ನ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತರರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದು ಈ ಕಲ್ಲಿನ ವಿವರ ಆಯ್ತು ಇದು ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಲಿದಾನ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನ ಬರಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ್ದು ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದು ಇದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡದಂತವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಊರಿನವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ
ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿ ಇತರರಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ತಿಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೀರರ ನಮೂನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಅಪೂರ್ವದ ವೀರಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರದ ಅಪರೂಪದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಬಹಳ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಏನಿದೆ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ವೀರಭೂಮಿಯಾಗಿತ್ತು ನಾವೀಗ ಹೊಯ್ಸಳಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಿದು ಹೊಯ್ಸಳಲು ಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಯ್ಸಳಲು ಅನ್ನೋ ಪದನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಯ್ಸಳನ ಪೊಳಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳಲು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಇದನ್ನ ಹುಸಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಇದರ ಹೆಸರು ಹೊಯ್ಸಳಲು ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೊಯ್ಸಳರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಊರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂಶೋಧಕರಾದಂಥ ಮಕರಣಿ ದೊಡ್ಡಪೌಡ್ರ ಲೇಖನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೊಯ್ಸಳರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಏನು ಅವತ್ತಿನ ಸೊಸೆಯೂರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸೊಸೆಯೂರಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ್ರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಹೊಯ್ಸಳಲು ಆಗಿತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳನಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೂರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಸಬಾವಿ ಇತ್ತು ಆ ರಸಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ರಸಬಾವಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಕಥೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಅದು ಅಹ್ ರಸಬಾವಿ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರಾತನವಾದ ಬಾವಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಟಂಕಸಾಲೆ ಇತ್ತು ಆ ಟಂಕಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮುದ್ರೆ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಊರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ್ವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕುನ್ನ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂಕಸಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅವತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸುಂಕಸಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ಪೌಡ್ರ ಬರಹಗಳಿಂದ ನಾನ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಜೀಲಾನಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನವರು ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೋಟ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ತೋಟ ಹಿಂದೆ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಹಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೌಡ್ರು ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ
ಶವವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜವಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನಡುವೆ ಹೊಯ್ಸಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಹೊಯ್ಸಳಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಈ ನೆಲೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳರ ನಂತರದ ನಂತರದ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಈ ಹೊಯ್ಸಳಲ್ಲಿನಿಂದ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಂತರ ಬೇಲೂರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಪದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕುನ್ನ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಊರಿನ ದಿಬ್ಬಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಆ ಎತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿಬ್ಬಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಈ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಊರಿನ ಸಾಸುವೆಕ್ಕಿ ಮಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ನರಸಿಂಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನವಾಗಿ ವೇಳೆವಾಳಿಯಾಗಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಊರಿನ ವೀರ ಮತ್ತು ವೀರನ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೀರಗಲು ಶಾಸನವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೀರ ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಕುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೀರ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ವೀರರನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳಾದವು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ನಾಡಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೀರರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಊರಿನ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಊ ಈ ನಾಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ವಿಚಾರ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನೀತ ಆ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಕನ್ ಗದ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಚಿತ್ರಸುತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲು ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದೆ ಚಂದ್ರಸುತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೇಕನಗದ್ದೆ ಪರಿಸರದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದೇವರಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರ